the given functions cosecant and cotangent are not found in our calculator therefore we will use the reciprocal for cosecant it is sine sine x so pabilisan na lang po mag input kesa mag recall pa po tayo ng identities okay then cotangent si cotangent naman ay tangent x raised to raised to 4 din. So, ito po yung ating given. Kapag simplify, okay na po ang mag the trial and error tayo. Meaning, mag po tayo ng value ni x. So, we will use colon as separator then input po natin ang ating options. Si a ay 1 over sine kasi cosecant din x raised to 2 plus cotangent 1 over tangent x raised to 2. Dahil mahaba po ang ating options, ito na lang po muna ang dalawa ang ating i-input. Then, wala tayong equal sign, gagamitin natin ay call. Then, mag assume tayo ng any, any value. Mas okay po yung nagagamit po tayo ng decimal. Well, it's up to you naman, pero decimal po yung ginagamit ko. So, dapat pareho po yung value ng dalawa para equal siya. Diba? Sinimplify lang po natin, kaya ang value po nila ay pareho lang. 6.56 raised to 11. 6.56 raised to 11. So, equal. Therefore, the answer is A. But we have to prove na hindi po talaga kapareho ng sagot ang ating ibang option. So, dito, ang babaguhin natin ay si A, whereas si A naman ay tatanggalan lang po natin ang squared. Tanggalan lang po natin ang squared dito. Ayan. Okay? So, equal sign. 6.56. So, hindi na po. Hindi na po si B. Diba? Exponent lang yung pinagkaiba nila. Tapos si C naman, kay C naman ay walang squared. Kay C naman ay walang squared. Then, ibabalik natin si squared dito. Then, equal sign. So, hindi din po. And the last one, squared, may squared ito. Nasusundan po ba? I-input lang din po natin kung ano yung andun mismo sa ating options. So, ayan. The answer is A.